എഫ് സിക്ക് കുറെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവ താരമാണ് അൽബർട്ടോ നുഗുവേറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രതിപെട്ട് ഇന്ന് ഹൊറേ പെരേര ഡയസ് കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ കളിച്ചപ്പോൾ ബ്രേസ് നേടി പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ മാച്ചിൽ ഇല്ല സസ്പെൻഷൻ കാരണം പുറത്താണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടീമിനെ ബാധിക്കുക അതിനെ അതെ അതിനെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ കൂടിയാണ് നെഗ്വേര അദ്ദേഹത്തിന് ചാൻസ് കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ലോണിൽ ചാൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നെല്ലാം നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റൊരു താരമാണ് ദിമിത്രി പെത്രഡോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ടീംസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സാറ്റർഡേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എത്രത്തോളം നിർണായകമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഗംഭീര ഗോള് റൈറ്റ് വിങ് നമ്മൾ അപ്പോ ഇന്ന് ഗോൾ ഫേസ് ഗ്യാരന്റി പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന് മുമ്പ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മത്സരം മുമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോം സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇന്ന് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ വേൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള താരങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റുഡിയോയിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് എന്നാൽ ദിയഗോ മൊറീഷയുടെ പെർഫോമൻസ് എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയാം നമുക്ക് ഷൈജു ചേട്ടൻ എത്രത്തോളം ക്രൂഷ്യൽ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് പന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ അത് ടീമിന് ചിലപ്പോൾ ഗുണം ചെയ്തേക്കും അതും കൂടെ വന്നാൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവസാനത്തെ രണ്ട് മത്സരത്തിലും രണ്ട് ഗോളുകൾ വീതം നേടിയ താരമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ മാച്ചിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ആഴ്ച വരാൻ പോകുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിയാണ് അപ്പൊ ആരാധകർക്ക് കളിയുടെ മുമ്പ് എന്താണ് നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് കാണാം നമുക്ക് ട്വൽത്ത് മാൻ നേടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു നാൾ ആ കിരീട നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ആ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ മത്സരം ബംഗളൂരു എഫ് സി വേഴ്സസ് ഒഡീഷ എഫ് സി ബംഗളൂരുവിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മുത്തൂക്കം ബംഗളൂരുവിനാണ് നാല് മത്സരങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ബംഗളൂരു ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട താരം കൂടിയാണ് അലൻ കോസ്റ്റ ആദ്യത്തെ മത്സരം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സി എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം നമുക്ക് സുരേഷ് വാങ്ചാമിന്റെ വാക്കുകൾ To be on the top 6, well, 13 കളികളിൽ നിന്നും വെറും തേർട്ടീൻ ഗോൾസ് ആണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ടോപ് സിക്സിൽ എത്താനായിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് ദൂരം മാത്രമുള്ളൂ ഷാജു ചേട്ട ഇന്ന് അപ്പോ ആര് ജയിക്കുന്നതാണ് പ്രതിപേട്ടൻ പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരു ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയ ഒരു മത്സരമാണ് ചേട്ടൻ നമുക്ക് സ്കോർ ലൈൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ക്വിക്ക്ലി ഒരു മിനിമം വൺ ഗോൾ മാർജിനിൽ ആയിരിക്കും ബാംഗ്ലൂരു ഓൾ റൈറ്റ് ചേട്ടൻ ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഓൾ റൈറ്റ് അധികം ടഫ് ഫൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എക്സ്പെക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് മത്സരമാണ് ബട്ട് ലെറ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ലവ്ലി കോമന്റേറ്റേഴ്സ് നേരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കോമന്ററിയിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റോറീസ് ആർ അറ്റ് ദ ശ്രീ കന്തർവ സ്റ്റേഡിയം അലൻ കോസ്റ്റയുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു പ്രീ ഷോയിൽ എന്നാൽ അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റ് നേടി ബംഗളൂരു എഫ് സി ആദ്യത്തെ ഗോൾ നേടിയെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ ആദ്യത്തെ
തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ദാ കടക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഗോൾ റോയ് കൃഷ്ണയുടെ പത്ത് മാച്ചസ് ആയിരുന്നു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ഗോളുകൾ ഇല്ലാതെ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സീസണിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു ചേട്ടാ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അതും നമുക്ക് ആ ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള പഴയ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കണ്ടപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സീസണിലുള്ള പ്രകടനം എന്ത് പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഗോളുകൾ എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്തു ബംഗളൂരു എഫ് സി പക്ഷെ ഗോളുകൾ അല്ലാതെ ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ ആദ്യം പ്രകടനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സി ഒരു എന്താ പറയുക ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു മാച്ചിന്റെ ഹാഫ് ടൈമിൽ അവർ രണ്ട് ഗോളിൽ ലീഡ് ചെയ്യണത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ സീസൺ സോ ഓബിയസ്ലി ദേ ഹാപ്പി വെൽ പഴയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ബംഗളൂരുടെ പെർഫോമൻസ് പഴയ സ്റ്റൈലിൽ രോഹിത് കൃഷ്ണയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് നൽകിയ താരമാണ് അല്ലൻ കോസ്റ്റ നമ്മൾ പ്രീ ഷോയിൽ സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്തു പറഞ്ഞ താരം കൂടെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടു അതുപോലെ ചാൻസ് ആ ബോളില് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ബോളെല്ലാം അതിൽ എയർ ബോൾ എയർ ബോളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ബംഗളൂരു എഫ് സി ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഒഡീഷ എഫ് സി തുല്യ ഫൈറ്റ് ആണ് നൽകിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഷൈച്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കളി തുടങ്ങിയ രണ്ട് ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ മൂന്ന് ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി മെമ്മറബിൾ മാച്ച് ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെമ്മറബിൾ മാച്ച് ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സാറ്റർഡേ മാറിക്കൂടായില്ല എക്സാക്ട്ലി അപ്പൊ ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്തായിരിക്കും ചേട്ടാ ഒഡീഷയുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒഡീഷ പെട്ടെന്ന് ആദ്യ പകുതിയിൽ മികച്ചത് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഒരു മതിൽ പോലെ നിന്ന് വിശാൽ കേത്തിന് കേത്തിന് എക്സാക്ട്ലി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു പവർഫുൾ ബുള്ളറ്റ് ഗോൾ നേടി ചാങ്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ ഗോളാണ് ഈ സീസണിൽ ആൻഡ് പൊതുവെ ഹീറോ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ഗോൾ അപ്പൊ ആ ഗോളിലേക്ക് ആ ഗോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം ആബ്സല്യൂട്ട് ഈ ഗോള് കാണുമ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നറിയോ അപ്പൊ അത് ഗ്യാപ്പിൽ ഗോൾ അടിക്കുന്ന താരം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചാങ്ത്തിന്റെ ഇന്ന് പെർഫോമൻസ് വെൽ ഗോൾ അടിക്കുന്നതല്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ചാൻസസ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അറ്റംസ് നൽകിയിരുന്നു ഗോൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ പൊതുവെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്ലെയർ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അദ്ദേഹം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്ലെയർ ഉള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ടീം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഗിന്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കി ചാങ്തെ അല്ലാതെ തന്നെ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും മികച്ച രീതിയിലാണ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തത് മികച്ച രീതിയിലാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് ഗ്രേക് സ്റ്റുവേർട്ട് ആണെങ്കിലും നൊഗുവേറ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ പൊതുവെയുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ സിറ്റി നോക്കി അതാണ് ഞാൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ടച്ച് അതിനുശേഷം ഗ്രേക്ക് സ്റ്റുവേർട്ട് ആ ബോളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ബോളിന് ഡൈവ് ചെയ്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഗോൾ കീപ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലോ അഞ്ചോ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പോഴാണ് ഗോൾ കീപ്പർ വിശാൽക്കേത്തിന്റെ സേവുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ ഈ വൺ സീറോ എന്ന സ്കോറിൽ നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാന്റെ ഡിഫൻസ് മാത്രമല്ല എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാന്റെ അറ്റാക്കും മികച്ചതായിരുന്നു ഈ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇൻഫാക്ട് ബോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോളിന്റെ സ്വിംഗ് ലിറ്ററലി ഈ ടീം ഈ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ആ സൈഡിൽ ഒരു പെൻഡുലം പോലെയായിരുന്നു പിക്കോണ്ടിരുന്നത് കാരണം അത്രയും അധികം അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു വെൽ അതിലുള്ള മറുപടി റോസ്റ്റൻ ഗ്രിഫിത്ത് അടക്കം മുംബൈയുടെ മറ്റ് താരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മറുപടി നൽകിയത് മുംബൈ ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഡേഞ്ചർ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റുകളിൽ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശാൽ കേത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള വർക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ആദ്യ പകുതിയിൽ കാണിച്ചത് അത് പോകുന്നു അത് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു രണ്ട് വീര
ആർട്ട് വോക്കിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഈ താരമാണ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇന്ന് ഫീൽഡിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് ഹാവി ഹെർണാണ്ടസ് ബംഗളൂരു എഫ് സി നേടിയെടുത്ത ആദ്യ ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് നൽകിയ താരമാണ് അലൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീ ഷോയിലും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തായാലും ആദ്യത്തെ കളി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ സ്കോർ ചെയ്തു അവസാനത്തെ കളിയിലും സ്കോർ ചെയ്തു ഇന്നും ഗോളിന് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആയി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേര് കൂടെ പറയും അലൻ കോസ്റ്റ മികച്ച താരങ്ങളുള്ള രണ്ട് ടീമിന്റെ മത്സരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ വിജയിച്ചത് ബംഗളൂരു എഫ് സി വെൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി നേടിയത് ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി പ്ലേ ഓഫിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ടീമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ചാങ്ങത്തിന്റെ ഗോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷാജു ചേട്ടാ ടേക്ക് ഇന്ന് ശരിക്കും എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും നേരാം മുംബൈ സിറ്റി ക്വാളിഫൈഡ് രാജകീയമായ വിജയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി നേടിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരത്തിൽ പോസ്റ്റ് മാച്ച് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകാം That brings us to the end of the presentation ceremony. Thank you. ഇന്നത്തെ കടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എന്തായാലും ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വേണം അപ്പൊ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി വിശാൽ കേത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പകുതി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പൂർവ ലച്ചൻപ പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഓർഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇന്നത്തെ വിജയം മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സി കൊണ്ടുപോകുന്നു പൂർവ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഈ മുഴുവൻ മത്സരത്തിൽ നോക്കി കാണുന്നത് മുഴുവൻ മത്സരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഈ ഒരു ഗോളിന് ലീഡ് നിർത്താൻ സാധിച്ചു ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ വിശാൽ കീത്തിന്റെ വർക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നോക്കി കാണുന്നത് ശേഷം ഇറങ്ങി വന്ന താരം കൂടെയാണ് മുർത്താദ ഫോൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വോള് പോലെയാണ് വിശാൽ കീത്തിനൊപ്പം അവിടെ കുറെ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് നടത്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെർഫോമ